哎，江工，不好意思啊，来晚了。谢谢你啊。哎，没事儿，先带我上去看看情况吧。好。五、哦，什么深仇大怨呀、啊，给砸成这样，这业主够倒霉的。现在情况就是这样了，时间比较紧张。需要立刻开工，不知道你还愿不愿意接这个项目？我理解你当时的选择，毕竟我们团队很年轻嘛。你不信任我们很正常，也不是第一次了。对不起，现在就是这么一堆烂摊子。你要实在不愿意接的话，我也能理解。谁说我不愿意？后边正好没什么活，这活我接了。可是没有什么钱可以给你。嗨，这活什么情况我又不是不知道。你都能无偿接这单，我还在乎什么钱呀？只要你相信我，我肯定给你把这房子弄好，就当咱俩交个朋友。我都不知道该怎么感谢你了。你这边什么时候能开始清拆工作呀？今天就行。不过我现在团队里人手不足，可能进度不会特别快。我有个人想介绍给你，你想见见吗？行啊，那你介绍的人肯定很靠谱。稍等啊。哎。是张工啊，我是，哦，张工您好，我是江工推荐过来的。哦，小海，小秋哥，没事没事，你看看这怎么把这个恢复一下？行行行，哎呦，慢，咱一块儿，没事没事。大姐，你都坐一天了，赶紧走吧。哎呦，你让我再坐会儿吧。不行不行不行，赶紧回家吧你。坐了一天，我这一个位置耽误多少生意啊？快走吧您。哎呦，耽误多少生意？快走吧。哎。小云，小文，你怎么来了？陪您一起等那个姓马的。哎呦，但愿能等到他吧。
任庄平，再有什么问题，随时来找我。谢谢。不客气。小江，找到马荣华了，你赶紧过来吧，他就在你附近。你先把那个什么工程管给我还了。上他！放！别动！放开我！哎，别动我！小英，马荣华可抓住你了，你你太可恶了！你手下的工人去把人业主的家都给砸了。他们砸的，你找他们去啊？跟我有什么关系？跟你没关系。你把人家的血汗工钱卷着走了，做出这种事儿来，你想想，你还你钱钱交出来？我身上没钱。嘿、哎，不还钱报警了。老吴，小江，马荣华，逮住了，逮住了。老马，这人呐，都有犯糊涂的时候。但就为了这几万块钱，你说你至于吗？啊，你以后还想在你们这行里头混吗？啊，你好好想想。我实话告诉你们，钱。让我拿去还赌债了，我真的没钱。我们凭什么相信你啊？对呀，凭什么相信你啊？嗯、我手机里有转账记录，你自己看吧。我真的没有骗你们，要不是被追得急，我怎么可能因为这几万块钱连饭碗都不要了？我实在是没办法了。我求你们放过我和我的家人。我还有一个刚上学的女儿，就现在，就我一个人带。我要真的被抓了，这她以后生活都是问题。要要要，要不这样，我给你们写份欠条，等等等我有钱了，我肯定还给你们，好不好？别信，信你，报警。这这这，真的，求求求求你们。算了，去自首吧。看在你女儿的份上，钱的事儿我自己想办法。哎，我是小佳，这马荣华把你坑成这样，你还替他还钱，怎么想的？他现在没有偿还能力了，还有一个女儿要照顾，我只能自己想办法。想到你自己了，可能吧。项目已经启动了，没有回头路，现在手里的钱还能撑一阵子，剩下的钱去哪找？你爸找过你吗？找过，他知道我欠钱，当场就气炸了。他怎么知道的？我说的呗。你个傻孩子！你爸也是担心你，为你好。哎，他什么反应啊？打算资助你一点吗？别指望他了，我爸狠着呢，不是那种会为孩子收拾烂摊子的慈父。我倒觉得他是一个面冷心热的人，简直跟你一模一样。那是因为你还不太了解他。他
太阳打西边出来了，小江居然跟我一起泡脚了。<笑>哎呀，这几天光顾着抓马蓉华，把功课都落下了。小江，你放心，泡完脚，我马上就去背施工图。哎，你别说，那个张小秋还真不错哎。我第一次见他，我就觉得他挺好的，机灵着呢。我们这次要是跟他合作的好的话，以后就跟他长期合作呗。怎么不说话？累着了王阿姨，嗯，助理的事儿就到此为止吧。嗯、说好每个月给你开工资的，这才刚开始，就要结束了。哎，等等，这说的好好的，怎么又突然要开我了？我做错什么了吗？你什么都没有做错，可是我没有钱了，花光了积蓄，外边还欠着债。发完这个月工资，我就该吃土了。哎呀。那没关系，钱我可以暂时不要的，你没必要把我开了呀。不要钱就不是工作了呀。你的劳动获不到相应的报酬，你还留着干什么呢？那小江，我觉得你先冷静一下。你现在工作室正是需要人的时候，你帮我开了，你一个人怎么应付得过来呢？老吴，我就实话实说了吧。嗯。其实有你在身边，挺不方便的。设计师是可以一个人成行的。今天我去这个公司上上班混个工资，明天我接了个效果图，赚点散钱。哪怕半年都没有接到一个正经项目，一个人吃吃喝喝也不会有太大压力。但是，一想到你，情况就变得不一样了。你明白吗？接下来的日子。万事以还且优先。朱书家那个项目，你想跟可以跟，不想跟也可以立刻退出。虽然你还在实习期，但是是我先解约的，赔偿金我。小江，就按你说的办吧。那朱书家，我还可以继续去吗？谢谢你的理解不是说的太过了
喝茶吗？啊，不了。来吧，叔叔，你现在手里有多少套线图啊？这些是我参与过的设计，你可以看看。不是这种啊，我们是做家装的，家装的很多户型都差不多，你就直接给我看看你有多少套户型，多少套设计。我没有一套都没有。不同的业主有不同的需求，根据实际情况来就好了，没有必要准备什么线图。这业主懂什么？还不是设计师说什么就做什么。哦，我这设计又都像你这样，一个月能做几单呢？你要是想搞艺术，就还是回去吧。喝口水啊，志忠，辛苦了，谢谢谢谢。最近一直是您过来啊，江工呢？啊，小江最近比较忙，脱不开身。是不是又接新项目了？啊，没有没有。啊，小江啊，他虽然人不在，心一直在这儿呢。这不，让我天天在这儿盯着，你放心吧。上次那样的事情啊。绝对不会再发生了，胡阿姨，我不是这个意思。上次的事儿就是个意外，江工也赔了不少钱，所以如果江工能接到新项目，我挺替他高兴的。那你不生小杨的气了？上次是我情绪太激动了，挺不好意思的。我知道江工也不容易。有这么一个情况啊，这个按照原本的设计图啊，这个煤气表啊是要藏在这个橱柜里的，然后呢那块也不用贴砖了。但是小区物业最新规定说煤气表啊必须得方便查看，不能藏起来。所以说您看我们这块砖还贴不贴？是物业早上也跟我说了，我也刚知道。嗯。那这样的话，我觉得这个柜体首先得缩小，只能做一个单门柜了。那这块留出来，瓷砖照样贴，留出一个检查口，我们再做一个柜门给它封上，这样既便于检查呢，又美观。嗯，行吗？行，太好了。明白了，明白，没问题。你明白了吗？好。哎。嗯。张田。对。行，这简历也不用看了。刘姐介绍过来的人肯定不会错的。这公司刚走个设计师，你来正好顶上。等一下，我想问问我的工作具体内容是什么？设计师嘛，看着当然是设计喽。那我用负责销售吗？我们可是正经公司，会有专门人负责的。那这样吧，我先带你熟悉熟悉环境，反正具体薪资啊，你还得跟人事聊，啊，来。好。来，大家把手里的工作都放一放啊！给大家介绍一下，这是我们新来的同事江田啊。哟，这快到午休时间了。那个小贾，哎，等会儿帮小江订份饭，然后呢带他熟悉熟悉同事什么的啊啊。好，好，谢谢。来了，哎，你要吃什么？有家鸡汤米线特别好吃，你要不要尝尝？我给你点啊。鸡汤米线，谢谢。哎，小贾，你昨天那客户怎么样？搞定了吗？说是再想想，发一早上微信了都没回，估计够呛。你呢？哎，我上个客户啊，昨天给我介绍了一活，我还没去看呢。
，是个破小，估计签了呀也不好干。有活干就不错了，张姐，我这月一共就开了两单，这小孩上幼儿园得花钱，这老人看病也得花钱。张姐，你要不想干那老破小，你给我呗，我不挑。抢的美，我还得还房贷呢。不好意思啊。公司不是有销售吗？签单还需要设计师负责呀。销售他只是把客户给带了，这单能不能签成还得看我们，不然你的提成怎么来的？不是说有绩效吗？这绩效是什么呀？不就是签单量吗？换仓不换药罢了。还是没明白呢。<笑>来来来，哎，我跟你说啊，晚上那个有一个新电影上了，是不是该表示表示？嗯。你不是说你想？底薪五千，一个项目有百分之五的抽成。呃，绩效做得好的话，一个月有两三万，试用期三个月。然后这里的话，五险一金马上就能给你上。公积金的话，转正以后就有。还有什么问题吗？不好意思，这离我的预期差的还是有点太远了。外面那些人你都见到了吧？他们哥你可是一个待遇啊，都是公司规定的，我也没办法。辛苦你了，妹妹，星系别这么高，这儿不是北京。哎呀，你说你一个三十多岁的女性，这个年纪没结婚没生孩子，你觉得哪个公司会要你啊？你想要拿回原来的薪资，你就不应该回来。你回来了，你就得面对现实。你的意思是，一个三十多岁的无名女设计师就不要做了，有公司肯定要你就不错了，是吧？我可没这么说。陶乐西·德雷帕三十四岁创办公司，四十岁出书，一举成为业内先驱。弗伦斯·诺尔先后结过两次婚，丝毫没有影响工作。六十八岁被选入美国设计师名人堂。古往今来这样的案例不胜枚举。当然，我没有说我一定能成为大师，但现在就放下脚步，是不是有点太早了？不好意思啊，我不应该跟你说这么多。你连陶乐西·德瑞帕是软装的开创者都不知道。谢谢你的商业提醒，有机会再见。拽什么呀？北京回来的了不起啊？有什么你就直说吧，别吊我胃口了。好消息就是，我朋友有个项目着急要效果图，我给你谈了个好价钱。虽然时间有点紧吧，但我觉得你肯定没问题。价格合适的话，当然 OK。坏消息就是，最近行情不太好，我被裁员了。其实你也不用安慰我。裁员不就是这样的吗？年轻的比你便宜，还比你好使唤；年长的比你有经验、有地位。首先会被放弃的，一定是我们这个年纪的人。赶紧投简历，运气好的话，下个月就可以上岗。哎呀，不了吧！事到如今，我也没什么底气要你赶紧回来。其实，在哪儿都一样。行业环境大差不差的。哎，我准备回去跟我爸学做生意了。哎呀，没什么大不了的。我本来也没有多喜欢干这行，讨厌死了，真的。他们还老说我凡尔赛，因为我不上班了，反而比以前赚的多。你说他们多搞笑啊！小江，小江，嗯，今天猪猪家出了点状况，出什么事儿了？你怎么不给我打电话呢？别别别别着急，已经解决了，解决了。就是这个橱柜这个地方啊，我们之前忘了给那个煤气留检修口了。这不，我让工人呢就在这儿开了一个孔，瓷砖呢照样贴，回头做一个门
，就可以了。嗯，就这么弄吧。哎，哎，就完了。你没有看出什么来吗？什么呀？我会看图了呀。真的，就是啊，挺好的。以后猪猪家让你盯着，我也放心了。哎，小江，还有什么事儿吗？你不觉得这是上天给你的一种暗示吗？为什么我早不会看，晚不会看，偏偏在这个时候我会看图了？啊？这不是老天让我来帮你吗？我不当助理也没什么关系啊。这样，你当我的老师，我给你当学生，我交学费，这样问题不是都解决了？我今天去面试了。这么快？当然，我是认真的。但是这边的情况比我预想的还要糟。虽然是设计公司，但是根本就不需要什么设计。每一个公司都有几百套现成的图，随便改改就可以给业主了。但如果工资高一点，也许为了钱我也能忍。但是不行啊！以他们现在工资的水平，我估计得明年才能还清所有的钱。靠谁都不如靠自己。明天我约了好几家工作室去谈一谈，北京那边我也递了好几份简历。你还是想着回北京啊，小江？我觉得你不要有这个偏见。这北京它这么的多，可是花销也大呀，是不是？这样的话对你还债没有好处。赚两万花六千，和赚六千花两千不是一个概念。对不起，吴阿姨，辛苦你一直在替我着想，但你也不用太失望。我今天在面试的时候也帮你问过了，有好几家公司对你都还是挺感兴趣的，而且他们是以签单业绩为主，比利通更能发挥你的优势。就稍微老气点儿，研究生。哎，这个，哎，这个我最满意，长得也好。这个，哎呀，长得实在有点太寒碜了。这个，你真要回北京啊？也可能回不去呢。前提是得找到合适的工作呀。那吴阿姨那边说清楚了吗？说好了，每个人都有自己的人生，总不能一直绑在一起吧？那老周呢？你也不管了？那人家借你那两万，什么两万？算算算！哎呀，我也不瞒你了，我也瞒不住。上次我借你那四万块钱有两万是老周给我的，他让我千万别告你。你跟谁在打电话都这么长时间了？你快过来，我找你有点事儿。你先去忙吧。行吧，行吧，我待会给你打。什么事儿呀？当然是好事儿了。哎，我都已经给你过了一遍了，看，挑一个。相亲啊？嗯。你能不能让我自己找？你自己找，嗯，再找个像徐州那样的。当初我跟你爸就死活不同意，也不知道是谁，非要嫁给人家。结果呢？结果离了吧，人到外地去了吧。不过其实你跟他离了这事也挺好。你说你跟他到外地去干嘛呀？吃苦受累，外地再好又家好啊。看看这个，哎，这孩子怎么回事？看一眼都不行啊。
，研究生啊，博士，还有这小伙，你看这长多帅呀、啊，这怎么就不行呢？又在玩电脑啊啊，天天什么事都不干，又拘在个电脑上，跟你说话呢，摘了，挑，必须给我挑一个，啊、不，你给我挑着仨。可以呀、啊，这仨就是我看上的，眼光还不错呀。嗯。喂。再过一阵子吧，我最近忙得很。你要是想反悔，我也理解。你想要什么，我都可以给。毕竟我们一起过了大半辈子。陈词滥调就不要再说了。我跟你不一样，我说到能做到。太晚了，我就不说了。爸也是担心你，为你好。哎，他什么反应啊？打算资助你一点吗？别指望他了，我爸狠着呢，不是那种会被孩子收拾烂摊子的慈父。我倒觉得他是一个面冷心热的人，简直跟你一模一样。那是因为你还不太了解他。甜甜，卡里有十五万，是给你结婚时候用的。现在你遇上困难了，就先拿去应急。难关总会过去的，有事儿就和爸爸说。师傅啊，哎，你怎么又来那么早啊？嗯，以后这种粗活交给我们就行了。你省点力气吧，你们接下来还忙一天呢，你这点事都不让我干，是想让我提前退休吗？哎，别别别别，师傅，您不在厨房啊，我们都不安心。嗯。怎么又抽烟呀、啊？不抽了，不抽了。杭大哥好。哎，你好，你好。什么时候回来的呀？多久没见了？难道？嫂子还好吗？嗯，好吗
，好几天没搭我了。你什么时候有空啊？去家里啊，我给你做好吃的。空了一定去。你怎么来了？这会儿空吗？马上就要干活了。嗯。呃，那师傅你们先聊，还有半个多小时呢，我去准备。去吧。咱换个地方吧，走。什么意思啊？你不是要搞工作室吗？这个你拿去，或许有急用。事情已经解决了，拿回去。天天，你不会到银行去贷款吧？那银行利息多高啊？你算过这账吗？就你这样搞创业，那不亏得老本啊！算什么账啊？事情早就解决了。你把卡留给我，怎么不跟我说一声？这本子要是我一直不用呢？要是这个本子丢了呢？在本子里搞什么留言？他们跟我说一句，能怎么样？你把这种东西你也敢记在本子里？最不济，你应该给我发个微信吧。你留着吧。走。两位，给你们的面。好，谢谢。来，回去，回去。这卡，你之前不是说是留着给我买房子用的吗？那就留着买房用吧。反正我都跟姨妈夸下海口，一年之后要买下三十三号院，你别操心我。你还想买房子呀？你先把债给还清了再说吧。债我会还清的，买房我也不会放弃。马上你就要退休了，我不可能让你像老吴那样到处租房子，你就别操心我。过日子啊，必须是看得见摸得着啊，实打实的，光说大话不能当饭吃。是不是大话？一年以后见分晓。嗯，好。爸，嗯，忙活啥呢？我还没说要走。这个，这是梨膏，舀一勺呢，摆到杯子里面。冲一杯开水，常喝这个呢下火啊
。天天啊，干四给你带一包啊，放冰箱里，赶紧吃，炒着煮着都行。这些超市里都有卖的。超市卖的，能跟我做的比吗？啊？拿回去之后啊，吴大姐和你都可以吃，小周也可以吃啊。来，吴大姐，谁呀、啊？太太没问你呀、啊。嗯，来，你误师傅，我黄慧莲啊。你胡说什么呢？脑子想什么呢？怪不得菜也做不好。来，快走吧，马上就要开工了啊！来来来，我打算待到中午再走。别了，我没时间交代你了，走吧，快快快快，走吧走吧走吧，来来来来，哎呀，走走走走走。那耍车而言啊，好了。喂，你好，哪位？江工啊。真的是你哦，我胡德香啊！我在招聘软件上面看到了你的简历了，怎么你找工作呀？珊珊。最近睡眠好吗？好久没跟你说说话，看到你签名里写着正能量的话，越活泼越难过吧，越洒脱越放不下，成人后情绪总反着表达，几杯荒唐以后，你说。这怎么脚步渐渐慢了？忙着忙着，怎么生活变得拖沓？街角的酒楼推倒了，怀旧的人住在热闹繁华的大厦。累就停吧，忙着忙着迷失了就安静一下。繁华的大厦不会塌，每一个人三餐一宿都会。中学会了强大。